বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও আজকের এই ভিডিওতে আমি এমন কিছু রাইট ফ্রম ভার্বস তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যেগুলো যে কোনো পরীক্ষায় সব সময় আসে ইনশাল্লাহ আসবেও তো বন্ধুরা এগুলো যদি তুমি ভালো করে পড়ো তাহলে বলতে পারি যে পরীক্ষায় তুমি রাইট ফ্রম অফ ভার্বসে অবশ্যই ইনশাল্লাহ খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারবে তো বন্ধুরা আজকে এইগুলো দেখে নেই আর একটা কথা হলো আজকের ভিডিওটি কাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যারা নবম শ্রেণীতে রয়েছো দশম শ্রেণীতে রয়েছো এসএসসি এইচএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেবে এবং যে কোনো চাকরি পরীক্ষার্থী সবার জন্যই আজকের এই ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর আজকের এই ভিডিওটি করা হয়েছে আমাদের বই কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ গ্রামার বইয়ের তিনশো একুশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে বন্ধুরা তিনশো একুশ নম্বর পৃষ্ঠায় চলে যাও যাদের কাছে বইটি রয়েছে অর্থ লিখে রাখতে পারবে এছাড়া সাজানো গোছানো রূপে সেখানে রয়েছে তোমার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে অনেক বেশি সুবিধা হবে দাগিয়ে পড়তে পারবে এরকম আরও অনেক বিষয় তো যাই হোক তাহলে মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি পাঁচ সেকেন্ডের একটা ইন্ট্রোর পরে এই হচ্ছে বইটি প্রথম কমেন্ট থেকে ফোন করে তোমরা অর্ডার করতে পারবে যে আই স মাই ফ্রেন্ড ওয়াক ইন দ্য ফিল্ড আমি আমার বন্ধুকে মাঠে হাঁটতে দেখেছিলাম বন্ধুরা একটা সিম্পল সেন্টেন্স বা সরল বাক্যে কখনোই দুইটা ভার্ভ হইতে পারে না সেই ক্ষেত্রে আমি দেখলাম যে এই একটা ভার্ভ আই স আমি দেখেছিলাম মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধুকে তাহলে এই স হচ্ছে ভার্ভ এখন আর একটা ভার্ব দেখতে পাচ্ছি আবার ওয়াক যেহেতু রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তাই বক্সের সবগুলোই তো ভার্ব ভার্ব দিয়েই বলেছে যে এগুলোকে পরিবর্তন করো তাহলে আমার অবশ্যই এই ভার্বটাকে আমি এভাবে রাখতে পারব না এটার সাথে আমি আইনজি করে দিতে পারি অথবা এটার মূল ফর্মের আগে টু বসাতে পারি তো টু কখন বসে যখন উদ্দেশ্য বোঝায় কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য বোঝায় না সে তার বন্ধুকে আমি আমার বন্ধুকে মাঠে হাঁটতে দেখেছি এখানে কোনো উদ্দেশ্য নেই হাঁটতে দেখেছি সুতরাং এইখানে যেটা হবে সেটা হলো ওয়াকের কি পরিবর্তন হবে ওয়াকের সাথে এখানে আইনজি হয়ে যাবে তাহলে বন্ধুরা আমরা সেটা করে ফেলি ওয়াকিং দুই নম্বরে বি নম্বরে আসি দ্য নিউ কম্পিউটার নতুন কম্পিউটারটি অ্যারাইভ আসবে নেক্সট উইক অর্থাৎ আগামী সপ্তাহে আসবে পরের সপ্তাহে আসবে তো কোনো সেন্টেন্সে যদি নেক্সট থাকে টুমরো থাকে তাহলে আমরা সেটাকে করব ফিউচার ইনডেফিনিটেন্স তাহলে দা নিউ কম্পিউটার যেহেতু রয়েছে তা আমরা করব কি অ্যারাইভের পরিবর্তে উইল অ্যারাইভ ব্যবহার করব উইল অ্যারাইভ হয়ে গেল সি নম্বরে আসি চ্যারিটি মানে বদান্যতা কেমন বদান্যতা বিগিন অ্যাট হোম বদান্যতা গৃহ থেকে শুরু হয় বাড়িতে শুরু হয় তাহলে বন্ধুরা এটা তো চিরন্তন সত্য কথা সুতরাং আমাকে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটেন্স ভাবতে হবে যেহেতু এটা একদম নিত্য সত্য বা চলমান সত চিরন্তন সত্য কথা সুতরাং এই ওয়ার্ডটার অর্থ যদি তুমি বুঝতে নাও পারো তারপরেও একটা বিষয় রয়েছে সেটা হলো টি ওয়াই আছে দেখো কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি টি ওয়াই সিই এম ইএন টি এনই ডাবল এস এইচ ডাবল ও ডি এগুলো থাকে তাহলে সে ওয়ার্ডটা নিশ্চিত নাউন সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সেই ব্যতিক্রম এখানে কোনো কাজে লাগবে না সুতরাং এটা নাউন যেহেতু নাউন সক এই ধরনের সব নাউনগুলাই হচ্ছে সিঙ্গুলার অতএব আমি এখানে এই বিগিনের সাথে একটা এস যুক্ত করে দেব তাহলে হয়ে যাবে বিগিনস তাহলে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম হয়ে গেল দি নম্বরে আসি ইউ হ্যাড বেটার টু স্পিক দ্য ট্রুথ আপনার সত্য বলা বরং ভালো ছিল আপনার সত্য বলা বরং ভালো ছিল এরকম অর্থ দেয় বরং ভালো ছিল আচ্ছা তাহলে এই রকম ওয়ার্ড যদি থাকে হ্যাড বেটার হ্যাড রেদার উড বেটার উড রেদার মাস্ট নিড ডেয়ার এই শব্দগুলো থাকলেই ভার্বের যে মূল ফর্ম সেটা হবে তাহলে আমি এখানে স্পিকের মূল ফর্ম স্পিক সেটাই ব্যবহার করে দেই হয়ে যাবে ডি নম ই নম্বরে আসি ই নম্বরে রয়েছে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হোয়াট ইউ রিড দিস মোমেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট আচ্ছা কোনো ওয়া সেন্টেন্সে যদি অ্যাট দিস মোমেন্ট নাও অ্যাট প্রেজেন্ট এগুলো থাকে তাহলে সেটা কিন্তু অবশ্যই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করতে হয় তাহলে এখন তোমরা যদি কন্টিনিউয়াস টেন্সে করে ফেলো তাহলে বলবে যে আমি এখানে ব্যবহার করব যে হোয়াট ইউ আর রিডিং কিন্তু হয় নাই কেন হয় নাই কারণ এটা কোয়েশ্চেন প্রশ্নবোধক একটি বাক্য প্রশ্নবোধক বাক্য যেহেতু তাহলে কখনোই সেটা হবে না ইউ কখনো প্রথমে হবে না প্রথমে হবে 
আর তারপর ইউ তারপর রিডিং বন্ধুরা এই ভুলটা কিন্তু তোমরা সচরাচর করেই থাকবে কেমন তাহলে আমি দেখো হোয়াট আর ইউ রিডিং তাহলে এখানে একটু গুছিয়ে যখন লিখবে তখন এই ইউটাকে বাদ দেবে হোয়াট আর ইউ রিডিং তার মানে এই ইউটা চলে যাবে এইখানে তার আগে অক্সুলারি ভাবটা চলে আসবে কারণ এটা কোয়েশ্চেন প্রশ্নবোধক বাক্য আশা করি বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ এফ নম্বরে চলে আসি ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স অনেক বছর হয়ে গেছে ইট ইজ মেনি ইয়ার্স এটা অনেক বছর সিন্স যখন থেকে আই সি ইউ লাস্ট যখন আমি তোমাকে সর্বশেষ দেখেছিলাম তাহলে এখানে এই লাস্ট শব্দটা রয়েছে এরকম কোনো সেন্টেন্সে যদি লাস্ট ওয়ান্স এগো আর্লিয়ার এগুলো থাকে তাহলে সেটা কিন্তু অবশ্যই ভার্বের পাস্ট ফর্ম করতে হয় সুতরাং আমাকে এটা ভার্বের পাস্ট ফর্ম করতে হবে তাহলে সি এর পাস্ট ফর্ম হলো স হয়ে গেল জি নম্বরে আসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জি নম্বর এখানে রয়েছে হ্যাড আই বিন আর রিসম্যান যদি আমি একজন ধনী মানুষ হতাম আই হেল্প দ্য পুয়োর আমি তাহলে দরিদ্রদেরকে সহায়তা করে থাকতাম এই যে হতাম করে থাকতাম সবগুলো শেষে ম আছে দেখো বাংলায় সোজা কথা হ্যাড দিয়ে যদি সেন্টেন্স শুরু হয় এবং তারপরে সাবজেক্ট এবং ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হয় তাহলে অবশ্যই উট হ্যাপ কুট হ্যাপ মাইট হ্যাপ বসবে পরের অংশে বন্ধুরা এই যে সেন্টেন্সটা এটা সব সময় পরীক্ষায় আসে সব পরীক্ষায় আসে একেবারে কমন একটা সেন্টেন্স তাহলে আমি এখানে কি হবে আমি উট হ্যাপ হেল্পড যার অর্থ হচ্ছে সাহায্য আমি যদি ধনী হতাম তাহলে আমি সাহায্য করে থাকতাম তার মানে কোনোটাই কিন্তু বাস্তবে হয়নি আনরিয়াল পাস্ট বলে আই ক্যান নট হেল্প বন্ধুরা ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প এর পরে সোজা কথা ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হবে এবং অর্থটা কি দাঁড়ায় আই ক্যান নট হেল্প লাফিং আমি না হেসে পারি না আই ক্যান নট হেল্প গোয়িং আমি না গিয়ে পারি না আই ক্যান নট হেল্প ইটিং আমি না খেয়ে পারি না এই যে এই ধরনের শব্দ দেয় হচ্ছে যখন ক্যান নট হেল্প থাকে আর ক্যান নট হেল্পের পরে অবশ্যই ভার্বটির সাথে আইনজি যুক্ত হয় হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ফ্রেন্ড সে এবং তার বন্ধুরা সে তার বন্ধুরা এবং তার বন্ধুরা বি সেলফিশ বন্ধুরা মনে রাখবা যে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এবং এই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এরকম যদি থাকে তাহলে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজের পরের অংশ কখনোই কিন্তু সাবজেক্ট নয় সাবজেক্ট হলো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজের আগের অংশ তো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ না থেকে থাকতে পারে অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ এটাও থাকতে পারে তো এই কয়েকটাই থাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ থাকে অ্যালং উইথ অথবা টুগেদার উইথ থাকে তো মনে রাখবা তার আগের অংশ সাবজেক্ট তাহলে আগের অংশ হি হচ্ছে সাবজেক্ট এখানে কিন্তু খুবই বিভ্রান্তিকর তোমরা এই ফ্রেন্ডসকে সাবজেক্ট মনে করলে খুবই বিভ্রান্তিকর তাহলে তোমরা হিকে সাবজেক্ট যদি ধরো তাহলে হি ইজ সেলফিশ সে হয় স্বার্থপর সে এবং তার বন্ধুরা হচ্ছে স্বার্থপর তাহলে হচ্ছে অর্থে ইজ ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু মেইন ভার্ভ হিসেবে এই হচ্ছে অর্থে বা হয় অর্থে বা হলো অর্থে বিভার্ভেরই এই যে রূপ অ্যামি যার এগুলো কিন্তু হয় এটা মনে রাখবা এটাকে টেন্স হিসেবে বিবেচনা করলে এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের মধ্যে পড়ে ইউ হ্যাভ ডি ডু আর রং টু হিম ইউ হ্যাভ যেহেতু হ্যাভ রয়েছে তো মনে রাখবা হ্যাভ হ্যাস হ্যাট এরপরে হ্যাভ হ্যাস হ্যাট হ্যাভিং এরপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্মটা বসে সুতরাং এখানে ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বসবে আরও কিছু রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এবার আমরা দেখব আরও দশটি রাইট ফর্ম অফ ভার্বস দেখাচ্ছি যেগুলো সব সময় পরীক্ষা আসে তো বন্ধুরা ফিফটি টাকা বি আ গুড অ্যামাউন্ট পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে একটা ভালো অ্যামাউন্ট একটা ভালো পরিমাণ তাহলে এখানে দেখো মনে হয় না যে এটা পুলুরাল তো এরকম ফিফটি টাকা না থেকে যদি এমন থাকতো যে টু থাউজেন্ড ডলার্স অর্থাৎ দুই হাজার ডলার তাহলে কি হতো মনে হতো না যে এটা না টাকা এই যে টাকা আর একটা মনে রাখবা ডিস্ট্যান্স এটা কখনোই পুলুরাল হয় না দেখতে যদিও পুলুরাল মনে হয় এটা সব সময় সিঙ্গুলার সুতরাং এখানে ফিফটি টাকা হোক আর থাউজেন্ড টাকা হোক যেটাই হোক এটা হবে সিঙ্গুলার তাহলে ফিফটি টাকা ইজ আ গুড অ্যামাউন্ট আই নেভার থট অফ 
ড্যাশ টু সিনেমা তোমরা অনেকেই এটা হয়তো বা পারবে অর্থটা হচ্ছে যে আমি কখনো সিনেমায় যাওয়ার কথা ভাবিনি আই নেভার থট অফ গোয়িং টু সিনেমা কারণ অফ রয়েছে প্রিপোজিশনস এই কারণে ভারবের সাথে আইএনজি করে নেব কেন করব কারণ প্রিপোজিশনের সংজ্ঞাটাই হচ্ছে যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে অন্য অন্য ওয়ার্ডের সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করে তার মানে নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে তাহলে এই গোয়িং হয়ে গেল কিন্তু নাউন তার কারণ গো ছিল ভার্ব এখন দেখলাম তার আগে আছে প্রিপোজিশনস সুতরাং এর সাথে যখন আইনজি করে ফেললাম আমার একটাই উপায় এই ধরনের ভার্বকে আইন নাউন করার আইনজি যুক্ত করে দেয় আবার কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমি সরাসরি নাউনে রূপান্তর করতে পারি যেমন কমিউনিকেট এটাকে আমি অফ কমিউনিকেট যদি থাকে তাহলে আমি অফ কমিউনিকেশন দিয়ে দেব কিন্তু কিছু ভার্ব আছে যেগুলো আইনজি ছাড়া তাকে নাউন করার কোনো সুযোগ নাই এমন একটা ভার্ব হচ্ছে গো তার সাথে আমরা আইনজি করে দিয়ে নাউন করে ফেললাম বাস হয়ে গেল উড দ্যাট আই তারপর টু ফ্লাই তাহলে উড দ্যাট আই কুড ফ্লাই আমি যদি উঠতে পারতাম এই রকম অর্থ দেয় উড দ্যাট আই কুড ফ্লাই আমি যদি উঠতে পারতাম পরের সেন্টেন্সে আসি আই জাস্ট গেট ইয়োর লেটার তাহলে কোনো সেন্টেন্সে যদি জাস্ট জাস্ট নাও অলরেডি এভার লেটলি রিসেন্টলি থাকে তাহলে সেটা করতে হয় প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স সুতরাং আই জাস্ট সরি তাহলে আমাকে এখানে এই জাস্টটা এখানে বাদ দিয়ে আই হ্যাভ জাস্ট আমাকে এই জাস্টটাকে একটু এই পাশে নিয়ে আসতে হবে কেন তার কারণ এই জাস্ট অলরেডি এগুলো অক্সুলারি ভার্ব এবং মেইন ভার্ব এর মাঝখানে বসে তাহলে আমাকে এই জাস্টটাকে এই পাশে নিয়ে আসতে হবে এইটা কিন্তু খেয়াল তোমাদেরকে করতে হবে আই হ্যাভ জাস্ট গট ইয়োর লেটার এখানে ইয়োর লেটার আই হ্যাভ জাস্ট গট ইয়োর লেটার আমি জাস্ট মানে এইমাত্র তোমার চিঠি পেয়েছি ইফ ওয়ান নো ইংলিশ ওয়ান ক্যান হোপ টু গেট আ গুড জব এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে পরবর্তী ইফযুক্ত সেন্টেন্স বুঝলাম তার পরের অংশে রয়েছে ক্যান প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম তাহলে মনে রাখবা যদি ইফযুক্ত সেন্টেন্সের পরের অংশে এরকম ক্যান মে যুক্ত বা উইল যুক্ত সেন্টেন্স থাকে তাহলে প্রথম অংশ আমাকে করতে হবে প্রেজেন্ট মানে বার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত করতে হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স করতে হবে তাহলে আমি বলবো যে ইফ ওয়ান নোস ইংলিশ যদি কেউ ইংরেজি জানে সে বা সেই লোক ক্যান হোপ টু গেট গুড জব তাহলে সে ভালো চাকরি পাওয়ার আশা করতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এফ নম্বরে ডু ইউ মাইন্ড আপনি কি কিছু মনে করবেন ডু ইউ মাইন্ড মাইন্ড ওর্থ ক্যান নট হেল্প কুড নট হেল্প এগুলোর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় খুবই সিরিয়াস একটা রুল তাহলে ডু ইউ মাইন্ড সেলিং দেয়ার কার আপনি কি তাদের গাড়ি বিক্রি ডু ইউ মাইন্ড আপনি কি কিছু মনে করবেন সেলিং দেয়ার কার তাদের গাড়ি বিক্রিতে ডিড এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জি নম্বর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুল হওয়ার যত সম্ভাবনা আছে এগুলো নিয়েই কিন্তু আমার এই ভিডিও ডিড ইউ সি লিনা শপ ইন দ্য মার্কেট ইয়েস্টারডে তাহলে এখানে দেখো একটা বন্ধুর একটা জিনিস যে এখন তাহলে কি হবে এই যে ডিড আছে ডু ডাস ডিড যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে ভার্বটার মূল ফর্ম রাখতে হয় রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে তাহলে আমি সব কি মূল ফর্মে রেখে দেব না এটাই তো এখানে ফাঁদ প্রশ্নের ফাঁদ না বন্ধুরা এই ডিড রয়েছে সে কারণে তো আমি মূল ফর্মে রেখেছি এই সিকে তাই না রেখেছি এখন দেখা যাচ্ছে যে এই নিয়ম আমি ফুলফিল করে ফেলেছি এখন যেটা নিয়মে পড়েছে সেটা হলো একটা সিম্পল সেন্টেন্সে দুইটা ভার্ব থাকতে পারে না এই সি একটা ভার্ব তাহলে এর পরবর্তীতে সব সব যেহেতু ভার্ব তাই আমি এর সাথে আইনজি না করলে আর হবে না কারণ একটা সেন্টেন্সে দুইটা ভার্ব থাকতে পারবে না তাই পরবর্তী ভার্বের সাথে আইএনজি করা হয় অথবা ওই ভার্বের আগে টু বসানো হয় উদ্দেশ্য অর্থে এখানে উদ্দেশ্যর কোনো বিষয় নেই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এইস নম্বর সেটা হলো সেলডম এই ধরনের সেলডম এবং নেইদার এই দুইটা শব্দ যদি থাকে তাহলে এইখানে ভার্বের ব্যবহারটা হয় একটু ভিন্ন রকম যেমন সেলডম আই গো টু দ্য হিলস মানে কদাচিতি আমি পাহাড়ে 
যাই কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেলডম থাকলে যেটা করতে হয় সেটা হলো এই যেখানে যে ভার্বটা থাকে তার আগে একটা ডু আনতে হয় অথবা ডাজ আনতে হয় যেহেতু আমার এখানে সাবজেক্ট আই তাই আমি ডু আনবো কেমন তাহলে আমি কি আনবো ডু আনবো আর এই আই চলে যাবে ভিতরে তো প্রথমে ডু আই গো যদি এই আই না থেকে হি থাকতো তাহলে ডাজ আই গো এটা হতো এটা কোন কোন ক্ষেত্রে সেলডম এবং নেইদার এই দুইটা মনে রাখবা এরপরে আমরা চলে আসি আই এবং জে নম্বরে এবং এরই মাধ্যমে ভিডিওটি শেষ হবে সি ইউজুয়ালি যেহেতু ইউজুয়ালি রয়েছে রেগুলারলি অফেন অলওয়েস এগুলো থাকলে হবে কি প্রেজেন্ট ইন ডেফিনিট টেন্স অর্থাৎ বার্বের সাথে এস বাইয়ে যুক্ত হবে তো সি ইউজুয়ালি গোস টু স্কুল বাই বাস সে সচরাচর বাসে করে স্কুলে যায় ওয়ান শুট আর এই টেক কেয়ারই থাকবে কারণ হচ্ছে শুট রয়েছে মোডাল অক্সুরের ভার ক্যান কুড মে মাই শ্যাল শুট উই লুট এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম বসে তাই বন্ধুরা আমাদের বই এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ গ্রামার ষষ্ঠ থেকে অনার্স পর্যন্ত সবার কাজে লাগবে বিশেষ করে যারা নবম দশম শ্রেণীতে রয়েছে এইচএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে তোমাদের যে গ্রামাটিক্যাল আইটেমসগুলো রয়েছে সেগুলোকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আকারে এই বই উপস্থাপন করা হয়েছে এত সুন্দর টেকনিক দেওয়া হয়েছে অনেক বিষয়ের যেগুলো আসলে ইংরেজি যারা গবেষণা করতে চাও যারা ইংরেজি ভালোবাসো ইংরেজি শিখতে চাও মনে প্রাণ তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই রাইটিংয়ের বই রয়েছে রাইটিং শেখার বই এছাড়া শুধুমাত্র দশম শ্রেণী যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের আবার একটা বই রয়েছে শুধুমাত্র বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্নের ব্যাখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণমূলক বই এসএসসি ইংলিশ মডেল কোয়েশ্চেন্স প্রথম কমেন্টে সব বইয়ের সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে আজ এ পর্যন্তই ভালো থেকো সুস্থ থেকো অনেক অনেক শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ ভিডিওটি অবশ্যই তোমরা লাইক করবে কমেন্ট করবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে